Højdepunktet på den her moderne auktion er helt klart fokus på jorden i anledning af hans 100-års dag. I det fokus er der også et fokus på øh, hans venner. Øh, der var jo mange omkring kobratiden og senere. Øh, og i dag regner vi også Jorn som blandt de førende danske kunstnere fra det 20. århundrede, og han er stadigvæk den højst betalte moderne danske kunstner. Det har været svært at vælge blandt de mange jordværker, vi har med denne gang, men jeg har valgt at fokusere på tre. En tidlig spejderbog fra han var 16, et maleri fra starten af 50'erne og en skulptur fra 1970. Den første ting, jeg vil vise, er en tidlig spejderbog af Asger Jorn. Jorn var spejder sammen med sine brødre i Silkeborg i starten af 30'erne. Og han blev sat til at illustrere øh, spejderbøgerne, de dagbøger, som man nu førte dengang. Og der, det, bogen er fyldt med tegninger, øh, såvel begivenheder som sommerleje og weekendture, men også de daglige møder, de ugenlige møder i, i spejdergruppen. Det er svært at sætte en pris på den her øh, type kunstværk, øh, men vi mener, at den skal stå til en vurdering på mellem 20.000 og 25.000. Den næste ting, jeg har udvalgt, er en keramisk skulptur af Skarjorn fra 1970, som hedder Gioletta og kommer fra en meget fin samling. Det specielle ved den her figur er, at den er udført i keramik, noget Jorn startede med tilbage i starten af 50'erne omkring Silkeborg Soring. Den her figur er udført i Alvisola i Italien, hvor han boede en stor del af sit liv. Og den er meget karakteristisk for den sene tid, hvor der kommer sådan et mere figurativt billede ind i keramikken. Vi har våget at sætte en vurdering på 75.000 kroner, og det mener vi bestemt også, at den er værd. Det er sjældent udbudt øh, kvalitet. Den sidste ting, jeg har udvalgt, øh, hænger faktisk lige bag ved mig. Det er Asger Jorns øh, Sankt Hans nummer 3, udført i 1952. Det må nok henregnes til et blandt hovedværkerne fra den tidlige tid. Det er en del af en serie, der hedder Årstiderne, som man ikke nåede at lave helt færdig. Det her er så lavet selvfølgelig omkring Sankt Hans i juni måned. Kort efter rejser han væk fra Danmark, og er sådan set væk fra Danmark det meste af resten af sin, øh, sin levetid. Vurderingen på øh, maleriet er mellem 1,2 og 1,5 millioner. <tryk>